E aproveito para falar para seus telespectadores para nunca desistir de nada, sabe? Dos objetivos, da, da, no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional. Você não pode desistir nunca. E principalmente para viver. A gente tem que querer viver. Muito bom dia para você que acabou de chegar. São 6 horas e 12 minutos. Antes da gente começar os assuntos do dia, nós vamos mostrar a repercussão da morte do cantor Arlindo Júnior, conhecido nacionalmente e mundialmente como Pop da Selva. Vamos mostrar que várias é, celebridades locais e até nacionais se manifestaram a respeito da morte do cantor através das redes sociais. Ele que lutava contra o câncer desde 2016 se internou há dois dias em um hospital particular no centro da cidade, onde passou por vários procedimentos e exames. No momento em que ele estava realizando um tratamento, acabou tendo complicações e faleceu. A gente mostra com mais detalhes tudo isso ainda nesta edição e durante toda a programação da TV A Crítica. Você acompanhou aí no início do nosso programa um trechinho do Café no Ar, um quadro que nós temos aqui no programa, que nós apresentamos né, no dia 23 de novembro. E em homenagem a ele, uma singela homenagem da equipe da TV A Crítica como um todo, nós vamos reprisar então essa reportagem muito especial, onde ele fala sobre luta, superação e além disso, traz a belíssima história de vida dele. Todos os detalhes nessa edição. Mas antes disso, a gente já começa com as nossas ocorrências policiais e falando que cinco presos fugiram da prisão do município de Silves, no interior do Amazonas. Agora, a polícia pede ajuda da população para recapturá-los. Os cinco foragidos foram identificados como Luiz Augusto da Silva Lira, Vugo Luica, Adenilson da Silva Geraldo, Juarez Cardoso dos Santos, Luano de Souza Queiroz, Vugo Piti e Géssimo Pinto de Menezes, Vugo Nabé. A fuga desses cinco presos aconteceu na madrugada deste domingo no município de Silves, mais especificamente na prisão do 40º Distrito Integrado de Polícia que é a delegacia do município. Agora, no momento, a polícia militar e a polícia civil do município pedem a colaboração da população para identificarem esses suspeitos e conseguirem prendê-los, recuperá-los mais uma vez. Para realizar as denúncias, basta entrar em contato pelo 190. Agora, vale ressaltar que a identificação do denunciante será preservada. No bairro Tancredo Neves, um homem de 27 anos foi executado a tiros. A vítima estava em um bar quando uma dupla em um carro vermelho efetuou diversos disparos contra ele e fugiu do local. O homicídio foi registrado aqui na Avenida Venezuela, comunidade Nova Conquista, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. O jovem de 27 anos foi identificado como Renesson Marques. Segundo os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam essa ocorrência, o crime foi registrado por volta de uma hora da tarde. Os bandidos chegaram em um carro vermelho e provavelmente já estariam monitorando os passos da vítima. Em um momento oportuno, um dos suspeitos desceu do carro armado, se aproximou da vítima e em seguida efetuou vários disparos. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial dessa região da cidade registrou o momento que esse criminoso entrou no carro. Antes disso, ele ainda chegou a efetuar um disparo para intimidar a população. O bandido fugiu com um comparsa. Os moradores ficaram aterrorizados, acionaram a polícia militar que isolou a área. O departamento de polícia técnico-científica também esteve aqui. Ainda não se sabe com quantos tiros a vítima foi assassinada. O caso deve ser investigado a partir de agora pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O corpo do homem foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. A vítima foi identificada né, e não era morador. Né? Ele alugou esse bar né, pra, é, recentemente, onde é, começou a, 
a atuar há alguns, algumas semanas. Né? Segundo informações aí que conseguimos levantar, ele tinha algumas passagens né, por tráfico, por roubo, inclusive tinha até um mandado de prisão em aberto. A morte, então, pode ter relação com isso? Exatamente. É, é o que vai ser investigado aí pela... Polícia Civil, mas talvez possa ter alguma correlação. Né? Já se sabe quantas pessoas participaram da morte? Com a, as informações que obtivemos, que foram dois, dois, dois homens né, no carro vermelho que se evadiram do local, aí, destino ignorado. Falando ainda sobre esse assunto, nas últimas horas, 36 horas especificamente, 13 mortes violentas foram registradas aqui em Manaus. A maioria dos casos teve característica de acerto de contas, por suposta relação com o tráfico de drogas. A onda de crimes iniciou às 19 horas da última sexta-feira e seguiu até a madrugada deste domingo. E um adolescente de 17 anos foi executado a tiros no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Além dele, um homem ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. A suspeita é de que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. Mais um homicídio violento registrado aqui na zona sul de Manaus, desta vez na rua Vista Alegre, uma das vias principais do bairro Educandos. Segundo informações dos policiais militares da 2 Companhia Interativa Comunitária, que atenderam essa ocorrência, o crime foi nos fundos deste salão de beleza, onde funciona um estúdio de tatuagem. De acordo com informações dos moradores da área e dos próprios policiais militares, dois homens ainda não identificados pela polícia chegaram aqui no local em um carro, um palho prata. Os dois de desceram do veículo e foram até os fundos do salão de beleza onde fica o estúdio. Lá dentro, eles atiraram várias vezes contra dois jovens. Um deles, um adolescente de 17 anos, identificado como Dinael Vieira Brito. Ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Já o outro alvo dos criminosos foi socorrido e encaminhado para o serviço de pronto atendimento aqui da Zona Sul. Neste momento, o Departamento de Polícia Técnico-Científica está no local periciando o corpo para tentar identificar identificar por quantos disparos de arma de fogo o adolescente foi atingido. A vítima foi alvejada por dois disparos, sendo na cabeça e um no tórax. Certo? Possivelmente é um menor de idade, isso aí eu vou confirmar na delegacia. E a outra, o amigo que estava com ele também foi alvejado e encontra-se agora numa unidade hospitalar. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também estão aqui no local para tentar apurar as circunstâncias de mais esse crime tão violento. Eles vão tentar identificar os supostos criminosos que vieram aqui e executaram esse adolescente e também tentar entender a motivação desse crime. A rua onde ocorreu esse homicídio é bastante movimentada. Existem muitos comércios, portanto, câmeras de segurança devem ajudar a Polícia Civil nessas investigações. O Instituto o Instituto Médico Legal também está aqui no local, só esperando o Departamento de Polícia Técnico-Científica terminar a perícia no corpo do adolescente para logo em seguida fazer a remoção. Embora a Polícia Militar ainda não confirme, esse crime tem sim as características de acerto de contas, provavelmente por dívidas com tráfico de drogas. Isso porque os suspeitos que vieram aqui não roubaram nada, vieram somente para matar este adolescente e logo em seguida fugiram do local. As investigações devem continuar para tentar identificá-los e depois prendê-los. No decorrer das investigações, certo, vão ser coletadas essas imagens, se possível, e também com, ouvir as testemunhas para tentar chegar à autoria né, e à motivação do crime. Eu não posso adiantar nada, né, até porque eu vou, eu vou traçar o perfil da vítima agora na delegacia, né, fazer a pesquisa, confirmar a identidade dele e verificar né, se já tem algum antecedente ou algo no sentido. E a gente dá uma pausa nos nossos casos policiais para voltar a falar sobre a morte do levantador de toadas do boi caprichoso Arlindo Júnior, uma das vozes mais conhecidas do Amazonas. Ele morreu na noite deste domingo. A repórter Mei Chapiama traz mais informações ao vivo. Mei, muito bom dia para você. Uma notícia muito triste para o Amazonas, para o Brasil como um todo e principalmente para a cultura amazonense que perde um cantor e compositor que há anos é, brilhava no Festival de Parentins, não é verdade? 
É isso mesmo, Nádia. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta segunda-feira. Como você bem disse, a cultura acaba perdendo uma das maiores vozes aqui do nosso estado. Arlindo Pedro da Silva Júnior, de 51 anos, morreu na noite deste domingo, por volta de 10 e 20 da noite. Ele que estava internado desde a última quinta-feira, dia 26 de dezembro, em um hospital particular da Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. Ele teve uma piora durante o fim da tarde, onde um dos seus rins acabou parando. Ele teve que se submeter aí a uma hemodiálise e depois disso, por volta de 10 horas da noite, ele teve uma parada cardíaca. Os médicos aí acabaram tentando uma reanimação durante 20 minutos, mas infelizmente ele não resistiu e acabou vindo a, a falecer. Muitos colegas se manifestaram através das redes sociais, colocando, postando as suas mensagens em em relação a essa morte, ele que lutava contra um câncer desde 2016 e agora em setembro deste ano ele acabou descobrindo um novo câncer no cérebro. Ele lutou durante muito tempo, participou do nosso é, Café no Ar ainda este ano, falou sobre toda a sua trajetória, toda a sua carreira, desde o início lá em meados de 87, 88, teve, montou um grupo de pagode, contou toda a sua história aí, onde ele se tornou o apresentador aí do Boi Caprichoso no ano de 89 falou com a gente, estava bem confiante aí de que sairia dessa doença, estava, lutou até o último minuto e a gente vai continuar acompanhando aí o velório do Arlindo Júnior, que era conhecido carinhosamente como Pop da Selva, estão fazendo todos os trâmites em uma funerária aqui da Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus e o corpo dele deve ser encaminhado para o centro de convenções Vasco Vasco. A gente vai continuar acompanhando Acompanhando, Nádia, daqui a pouquinho a gente vai sair aqui e vai até o centro de convenções para acompanhar justamente como é que está a movimentação. Muitas pessoas devem aí é, prestar suas últimas homenagens ao Arlindo Junho, que era conhecido como Pop da Selva, que foi levantador de toadas do Boi Caprichoso e também foi vereador aqui de Manaus. A gente vai continuar acompanhando e a gente vai trazer essa movimentação do velório aí do cantor Arlindo Júnior, que vai deixar muita falta, principalmente para a nossa cultura do Amazonas, viu, Nádia? Eu volto com você aí no estúdio. Meio obrigada pelas suas informações. Como você bem disse, daqui a pouquinho a gente se desloca, então, para a zona centro-oeste da capital, acompanhar aí os preparativos e a chegada dos amigos, familiares, no local onde vai acontecer o velório. E em seguida a gente traz mais detalhes a respeito do enterro. Muitas pessoas já estão aguardando, porque como a gente trouxe né, ao longo do programa, desde o início, ele acabou nesses anos à frente né, do boi caprichoso, como levantador de toada, foi político também, uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade e também nacionalmente, ele acabou é, é, tendo aí muitos fãs ao longo dos anos, né? Como você disse, várias pessoas já prestaram as suas homenagens e elas utilizaram as redes sociais, então, para fazer, para passar essa mensagem, falar um pouquinho da importância que ele teve na vida de cada um. A gente tem uma mensagem aqui, inclusive, do Boi Caprichoso que divulgou uma nota de pesar. A Associação Cultural do Boi Bumbá Caprichoso, em nome do presidente Jeder Lobato e do vice Caru Carvalho, comunica que um dos mais importantes artistas da história de nossa agremiação acabou de falecer, Arlindo Júnior. A voz do festival, a voz de nossa galera... A voz do lindo histórico de amor ao boi bumbar caprichoso. Silencia neste mundo para cantar no mundo celestial ao lado de tantas outras estrelas azuladas. Se você quiser acompanhar então essa nota na íntegra, você pode procurar as redes sociais do Boi Bumba Caprichoso e você então vai ter, porque é uma homenagem muito bonita, né? A gente fez apenas um resumo aqui que é bastante extensa, já que ele estava há bastante tempo aí à frente do Boi Caprichoso. Inclusive fez uma, uma arte aqui falando obrigada pop, eterno, como sempre será eterno. 
A gente tem mais homenagens? Vou pedir para a nossa direção colocar aqui para a gente ao vivo várias personalidades aqui do Amazonas, cantores de pagode, políticos, entre outros artistas, também se manifestaram nas redes sociais. E a gente aproveita a oportunidade para falar com você que está em casa, nosso telespectador, independente se era azul e branco ou vermelho e branco. Se você gostaria de mandar uma mensagem, falar o que você está sentindo nesse momento, manda para a gente através do nosso WhatsApp 992 e a gente mostra ao vivo. Olha, tem o Israel Paulaim, levantador do Boi Garantido, ele também se manifestou nas redes sociais e a gente traz aqui, independente então da cor, trouxe essa mensagem muito bonita. É Arlindo Júnior, eternamente no meu coração, com esse vídeo histórico onde a emoção tomou conta da minha alma, assim como a dele e de todos, ao cantarmos juntos o clássico Boi do Carmo, muito identificado com sua carreira, mesmo ele sendo azul na essência, expresso aqui minha profunda tristeza pela partida de um dos maiores ícones da história do Festival de Parentins. De tantos duelos que protagonizamos na arena do bumbódromo, nos palcos do mundo afora, sempre fomos defensores assíduos do Boi Bumbá, especialmente do ritmo que o identifica a toada. Mas a gente tem então esse vídeo, a minha geração falou aqui, a gente tem mais homenagens agora, é isso? A gente tem mais homenagens de várias personalidades aqui da cidade de Manaus e também no interior do estado. Sebastião Júnior, levantador também, que Deus te receba de braços abertos, descanse em paz meu ídolo, meu irmão, meu amigo. Como a gente pode perceber que nesse momento a rixa né, que acontece dentro da Arena do Bumbódromo, lá em Parintins, todos os anos, é, no mês de junho, fica de lado, né? fica dentro da Arena para que esse momento aí as pessoas prestem as suas últimas homenagens, né? independente, como eu falei, da cor, todos viam Arlindo Júnior como um amigo, um companheiro e realmente uma pessoa que levantava a cultura do nosso Amazonas. A gente tem aqui, olha, mais homenagens, Adriano Paquetá, Pajé do Garantido também se manifestou colocando assim, a voz se cala no corpo, mas estará presente na alma de todos que te ouviram cantar. A vida esvai em um sopro, se esvai em um sopro, né? Então, várias personalidades se pronunciando a respeito. A gente acompanhou que desde as primeiras horas, né? Desde a... Quando foi anunciado realmente e confirmado pela assessoria do cantor e pelo Boi Caprichoso, Muitos já se manifestaram por volta de 11 horas da noite, meia-noite. A gente já viu uma movimentação muito grande nas redes sociais e o nome Arlindo Júnior aparecendo aí no topo dos mais comentados né, nas últimas horas. E a gente vai trazer mais homenagens ainda nesta edição que a gente fez. A nossa produção é, foi em várias redes sociais, acompanhando então essa movimentação, tanto dos itens né, oficiais do Boi caprichoso, como também do garantido. Além disso, os políticos também se manifestaram a respeito aqui no Amazonas. A gente tem mais homenagens agora? Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais informações a respeito da morte do cantor Arlindo Júnior, conhecido nacionalmente como Pop da Selva. Mas agora a gente vai dar uma pausa, então, nesse assunto e vamos dar continuidade às nossas ocorrências policiais, porque, como nós falamos anteriormente, foi um final de semana bastante violento aqui na capital. No cemitério dos índios, na zona norte da cidade, quatro homens morreram após se envolverem em um tiroteio com a polícia. Os militares teriam chegado ao local após perceberem, desculpa, receberem uma denúncia anônima informando que os homens armados estavam na área. Os policiais aqui da Força Tática estavam recebendo várias denúncias anônimas, não só através do Linha Direta, como também através do CIOPS. Nessas denúncias informavam que vários homens estariam andando nas invasões da Zona Norte da capital, 
fortemente armados. Depois dessas tantas denúncias, os policiais da Força Tática decidiram reforçar o policiamento nessas invasões Monte Oreb, Viver Melhor, Cemitério dos Índios e também Estrela de Davi. Por volta de 10 horas da noite, os policiais foram até a invasão Cemitério dos Índios, ali no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital. Quando eles entraram na invasão, que é de difícil acesso, eles já foram recebidos a tiros por cerca de 10 homens que estavam fortemente armados. Eles não tiveram outra escolha e tiveram que revidar a injusta agressão. Que ao perceberem a presença policial, efetuaram um disparo contra os nossos policiais, que de forma legal, e utilizando aí as excludentes de licitude, revidaram para acessar a injusta agressão, conseguindo alvejar quatro infratores e os demais é, empreenderam fuga na região de Mato. De imediato, foi prestado apoio, o socorro, até o Hospital Delfinazis, e lá, sob os cuidados da equipe médica, eles não resistiram e vieram, e vieram a óbito. Segundo informações da denúncia, todos esses homens estariam armados justamente para se confrontar com facções rivais lá do bairro Alfredo Nascimento, também da zona norte da capital. A denúncia anônima, ela, ela informava várias situações, né? mas que dá, dá, deu para extrair a presença de um grupo armado é, circulando em via pública, que... Posteriormente, essa ocorrência, a materialidade foi encaminhada à delegacia especializada de homicídio e sequestro, né, totalizando sete armas de fogo, sendo três pistolas de calibre 9 milímetros, três calibres, três pistolas de calibre 40 e um revólver 38, somados a mais de 90 munições de, cali de calibre correspondente e calibre 12 também, e 32 papelotes de substância possivelmente entorpecente, tipo óxido. Os quatro corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, também na Zona Norte de Manaus, onde deve aguardar a liberação e a identificação da família. Depois disso, a Delegacia de Homicídios e Sequestros deve abrir o um inquérito para investigar quem são esses quatro suspeitos e se eles possuíam algum tipo de passagem pela polícia. A partir daí, a Polícia Judiciária Estadual, através da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, irá estar um procedimento policial, um inquérito policial, para apurar quem são esses infratores que vieram a óbito, porque até o presente momento a gente não tem informação de nome, nem, nem muita informação a precisar. É, apurar em que circunstância eles estavam armados em via pública, o que é que eles iriam fazer, e bem como também a origem desse, desses armamentos, né? Inclusive, um policial da Força Tática foi alvejado no braço esquerdo, mas está livre de perigo, já está pronto até para cumprir uma nova jornada de trabalho. Comandante, agora deixa o telefone de contato de denúncias, já que a população tem ajudado bastante em contribuir às denúncias à polícia. Isso, o telefone é o 190, através do CIOPS. Temos também o 181, que é o Disque Denúncia Anônima do, da Secretaria de Segurança. E temos o linha direta da Força Tática, que é através do número 994284400. Um assalto acabou mal para um suspeito no bairro São José, na zona leste da capital. A vítima era uma lutadora de artes marciais que reagiu ao crime. Após ser puxado por ela da motocicleta que estava, o homem foi agredido pela população. Essa é a história de um homem de 27 anos que estava se preparando para cometer um assalto no bairro São José, zona leste da cidade. O homem tinha o apoio de um comparsa e foi identificado como Luiz Leão. Por volta de meio-dia e 30, ele e o comparsa abordaram uma jovem de 23 anos na Rua 3, no bairro São José. Mal ele imaginava que a ação criminosa seria frustrada pela própria vítima de 23 anos, que é lutadora de artes marciais. No momento que a vítima percebeu que se tratava de um assalto, puxou o bandido da garupa da motocicleta. O comparsa dele conseguiu fugir. Já o Luiz, ele foi agredido pela população, que percebeu que se tratava de uma tentativa de assalto. Essa não é a primeira vez que a jovem reage a uma ação criminosa. É, como foi dito, ela informou que quando percebeu 
que nenhum dos infratores estava portando nenhum tipo de armamento, ela resolveu reagir, sendo que eles tentaram puxar o relógio da mão dela, né? também puxar o celular. Ela bloqueou né, a tentativa, ela teve o relógio danificado. Foi nesse momento que ela puxou lá o, o infrator que estava na garupa. Os dois travaram a luta corporal. Então, essa situação chamou a atenção dos demais populares, que prontamente foram dar apoio à vítima. Né? Foi quando a equipe aqui da Nona Sicom vinha passando, né? no momento que ele estava a mercê lá dos populares. Então, a equipe cessou a, a agressão que estava acontecendo e deu voz de prisão ao infrator, né? Tenente, por pouco não aconteceu uma tragédia ali no local e a atitude dessa jovem não é correta. A polícia sempre orienta que a pessoa não reaja ao assalto, até porque não se sabe o que os bandidos podem estar escondendo. É positivo. Como foi dito, ela começando comigo... Ela falou que já é a quinta vez que ela reage a um assalto, né? E é a quinta vez que ela vai, vai consegue deter o um infrator e o leva até a delegacia, né? Nunca é recomendado fazer esse tipo de ação, né? Que a gente nunca sabe se tem outras pessoas envolvidas, né? Que estejam dando suporte à ação delituosa, né? Então, nunca é recomendável reagir. É, entrega o que tiver que entregar, né? Aí depois de reaver. O suspeito Luiz Leão, de 27 anos, que teria saído de casa na tarde deste sábado para cometer assaltos com o um comparsa, não se deu bem. A casa caiu, ele foi interceptado ali pela vítima, foi agredido pela população e em seguida encaminhado para a delegacia. O comparsa dele conseguiu fugir. E agora a gente volta a falar sobre a morte do ex-levantador de toada do boi caprichoso Arlindo Júnior, que comoveu a todos, tanto aqui no Amazonas como fora do, do estado. A gente vai voltar a falar então sobre essas homenagens né, que várias personalidades aqui do Amazonas trouxeram aí nas suas redes sociais. A gente já mostrou anteriormente que inclusive o Boi Garantido se pronunciou a respeito. Alguns itens oficiais falaram sobre a morte dele, né, que aos 51 anos deixou, é, enfim, muito legado aí, né? Enfim, a gente vai mostrar aqui, então, sem palavras para comentar a respeito desse assunto, ele que era muito querido aqui por enaltecer a cultura aqui do nosso Amazonas. Davi Sayag fala assim, descansa em paz, Arlindo Júnior, você foi um guerreiro. E várias pessoas comentaram a respeito. A gente vai trazer uma outra homenagem aqui no nosso telão para a gente comentar ao vivo, mostrar para você de casa que teve uma repercussão muito grande. Inclusive, gente, essa foto aqui, olha... É, foi um local onde o Emanuel Cardoso o entrevistou aí, né, para gravação do nosso quadro Café no Ar, que todos os sábados nós trazemos aqui uma personalidade do nosso Amazonas, valorizando então os nossos artistas e a nossa cultura. Esse, essa reportagem foi ao ar no dia 23 de novembro e nós vamos trazer na íntegra para você nesta edição. Lembrando que ele comenta a respeito do início da carreira dele, que ele foi peixeiro, que trabalhou numa financeira, os desafios que ele enfrentou e como ele se tornou cantor. Foi por meio de uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Uma oportunidade aí, o que o Zezinho Correia estava fazendo, uma, um concurso de calouros, e ele viu nesse concurso uma oportunidade que, então, abriu as portas para esse mundo, né, do boi bombá. Então, a gente vai trazer na íntegra para você, daqui a pouquinho ainda nessa edição, e a dona Pitanga Sabores fala assim, a voz azul caprichosamente cultivada nos deixou e vai deixar saudades. O Festival de Parentins não será o mesmo. Vai em paz, Arlindo, aí ele colocou entre aspas, Azul Júnior. Então, eles se manifestaram também a respeito que tiveram a oportunidade de recebê-lo lá e nessa gravação que foi... Sem dúvida, uma das últimas mais emocionantes dele. A gente tem aqui o governador Wilson Lima. 
divulgou uma nota de pesar nas suas redes sociais e disse assim, hoje azul e vermelho se unem na dor. O Amazonas perdeu na noite deste domingo um grande artista e ícone da nossa cultura, o ex-vereador, o ex-secretário de cultura e eterno levantador de toadas do caprichoso Arlindo Júnior. O nosso pop da selva parte, mas fica eternizado. A nota na íntegra você acompanha também nas redes sociais do governador. A gente tem mais homenagens? A gente tem mais homenagens aqui, olha, o Wendel Pinheiro, que também participou do nosso quadro Café no Ar, tirou um tempinho para prestar então suas últimas homenagens e falar o quão importante ele foi na carreira dele, olha. Obrigada por tudo, conversamos muito sobre se um dia esse dia chegasse. Chegou, né? Pelo menos deu tempo de eternizarmos esse lindo momento. Agora cumpre nosso combinado aí em cima, que o meu eu vou cumprir por aqui. Te amo, descanse em paz e ele fala ainda que está em luto. Inclusive, eu tive a oportunidade é, de olhar nas redes sociais do Wendel Pinheiro, que é um cantor fantástico aqui na nossa cidade, também que está levando, de outra forma, não pelo Boi Bumbá, mas sim pelo pagode, pelo samba, o nome da, do nosso Amazonas, mundo afora. Ele colocou um vídeo no, no history dele, nas redes sociais, é, um vídeo deles dois cantando uma música muito conhecida do outro boi, mas em ritmo de samba e pagode. E é muito emocionante, se você tiver a oportunidade de ver, vá lá, dar uma olhadinha nas redes sociais dele. A gente tem outra mensagem aqui, ó, Marcela Maria, Maria Alva. Ela diz assim, obrigada, Pop, obrigada por nos proporcionar tantos momentos lindos e que serão para sempre inesquecíveis. Eu nunca vou esquecer o som da tua voz. Agora vou para o Pai do Céu, Vagalume. Essa é a porta estandarte do boi caprichoso, também se pronunciou por meio das redes sociais, uma mobilização muito grande ainda, é, todos sem acreditar no que, que realmente aconteceu. Mais uma mensagem aqui, ó, Prince, Prince do Caprichoso disse assim, eu amo do boi do caprichoso, disse, quando eu for ao Festival do Parentins do ano que vem, e lá eu estiver ao sentir falta do pop direi. Esse ano Arlindo não veio ao festival, ficou em casa, ficou em Manaus. Porque é o seguinte, mano, para mim Arlindo jamais terá morrido, apenas se ausentado do festival. Esse é o sentimento de todos, né? Parece que ele ainda está em tratamento, está em casa, repousando, né? Com a sua família e recebendo todas essas mensagens de positividade, né? Marcele Albuquerque, Cunha Poranga do Boi Caprichoso, Arlindo, artista singular. Quantos da minha geração são torcedores azuis por sua influência? Arlindo é o maior artista da história do Festival de Parentins, quiçá do Amazonas. Um ser humano de inúmeras luzes, merecia ter vivido muito mais, merecíamos ficar mais tempo com ele, junto da gente, nos abastecendo de força, talento e alegria. E essa força e talento você acompanha daqui a pouquinho no nosso quadro especial Café no Ar, que vai ser reprisado então com o pop da selva, falando pra gente sobre a carreira dele, sobre os desafios, como eu falei anteriormente, você de casa não pode perder. A gente tem mais homenagens? Tem sim, Alexandre Azevedo. Que dor, meu Deus, mas eu sei que você lutou muito, meu amigo. Vá em paz e descanse. Luto pop da selva, eu te amo para sempre. Lembrando que ele vinha lutando contra o câncer desde 2016 e neste ano é, descobriu que tinha um outro câncer, né? E mesmo assim não perdeu essa garra, né? Essa alegria, essa luz que foi comentada por muitos aqui, né? Nas redes sociais. Ele trouxe para a gente uma mensagem aí de superação ao longo de todo esse tempo. Edmundo Oran, apresentador do Boi Caprichoso, disse assim: É assim que vou lembrar de você, meu amigo. Feliz cantando e agitando. A gente tem mais homenagens aqui? Todos colocaram vídeos, fotos, né? Ao longo, então, do início desta segunda-feira. A gente tem mais uma homenagem aqui. O Boi Garantido se pronunciou a respeito disso assim. A Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido vem lamentar profundamente a, morta, a morte né, prematura de um dos maiores personagens do Festival de Parentins, o cantor e compositor Arlindo Júnior, o eterno pop da selva. Arlindo, que por décadas elevou o nome da nossa cultura, faleceu na noite deste domingo. 
Dia 29 de dezembro, em Manaus, o pop da selva foi guerreiro até o final de sua comovente luta contra o câncer. A sua história pop da selva está eternizada a todos o que, que amam o maior festival folclórico do planeta. Minha diretora falou aqui, a gente tem mais homenagens? Ah, a gente tem mensagens agora dos nossos telespectadores que acabaram de ligar aí a TV A Crítica e já estão recebendo essa notícia muito triste. Muitas pessoas ainda não sabiam do que tinha acontecido. A gente vai mostrar então essas homenagens, olha. Vai fazer pau, é, falta o pop da selva. Descanse em paz e colocou ao fundo ali a mensagem do Israel Paulain. Mais uma mensagem aqui, ó. Descanse em paz... Sempre te amarei, com o coração partido, né? Todos realmente recebendo essa notícia muito triste na manhã de segunda-feira, pertinho aí da virada de ano. A gente tem mais uma mensagem aqui, ó. Bom dia, linda. Meus pêsames à família. Domingo passado eu perdi meu pai. É muito doloroso. Meus pêsames para você também que está nos assistindo. Obrigada pela sua participação também nesse momento muito difícil para todos. Então, a gente vai continuar com o nosso WhatsApp aí ligado para você de casa também ter essa oportunidade de se manifestar a respeito dessa perda 992912167. E agora a gente tem uma outra homenagem, porque o cantor Davi Sayag soube da morte de Arlindo Júnior no momento em que estava fazendo um show na Praça de Parintins. Acompanhe então o vídeo. Arlindo, acaba de nos deixar... É uma notícia muito triste para a gente, que é um amigo dele, irmão. Infelizmente, nós perdemos o nosso pobre do céu. Perdemos o nosso pobre, mas a gente, a gente quer lembrar ele com muita alegria, porque ele foi um cara que contribuiu muito com a nossa cultura, contribuiu com, com o Festival de Parintins, contribuiu com tudo, mas... Infelizmente, nós perdemos o nosso pop. Que Deus receba esse grande homem, esse grande ícone da nossa cultura. Infelizmente, aconteceu, gente, mas... Ele fica marcado na história, fica marcado em tudo que ele fez pelo Festival Folclórico de Palitins, pelo Tato Choso. Que era o boi de coração dele. Tá? É, vamos, vamos rezar para que Deus receba ele com de braços abertos e, e vá para a glória se Deus quiser. Amém. Tá bom? Amém. É, eu quero cantar uma música. O Pablo estava cantando uma música que ele gostava muito, uma música que ele realmente. É, quando cantava caprichoso era. Essa, essa toada que era uma das toadas que ele gostava pra caramba. Arlindo, vá, vá em paz, que Deus vai te receber de braços abertos. Nada igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. A gente faz uma pausa aqui nas homenagens para a gente se recompor e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora nós vamos acompanhar o que foi notícia no interior do estado. 16 homens foram detidos no município de Tefé, suspeitos de participarem de rinha de galos. Ao perceberem a presença da polícia, o grupo ainda tentou fugir, mas os policiais conseguiram capturá-los. Também foram apreendidos nove galos feridos, um roupão de imobilização de animais e tesouras cirúrgicas. Em Borba, o corpo de uma mulher foi encontrado em um terreno baldio, sem roupas, ao lado do hospital Vó Mundoca. A vítima estava de bruços e possivelmente foi assassinada na última sexta-feira. Em uma idade, Daniel Campos, de 40 anos, foi preso suspeito de furtar uma residência. Segundo a dona da casa, ele teria arrombado a janela e furtado uma bolsa contendo dinheiro, perfumes, joia e um celular. Já em Tabatinga, uma dupla foi presa suspeita de transportar 10 mil peixes ornamentais ilegalmente. 
Os homens de 28 e 32 anos estavam com os alevinos acondicionados em sacos plásticos. Segundo os próprios presos, a espécie transportada era a ruana. Moradores da Avenida Igarapé de Manaus, no Prozami, no centro da cidade, pedem por mais segurança devido à onda de assaltos que assola o local. Recentemente, uma dupla armada roubou clientes de uma banca de churrasco e depois de uma hamburgueria. A violência está grande aqui na área central de Manaus, principalmente aqui na Avenida Igarapé de Manaus, bem próximo a faculdades particulares aqui da cidade, dessa área aqui do centro da capital. Esse assalto aconteceu por volta de sete horas. Toda a ação dessa dupla criminosa foi gravada através das câmeras de segurança aqui das residências do local. Os dois chegam... Dão uma olhada aqui nessa área, eles atravessam, ficam ali naquelas grades tentando disfarçar a ação e logo em seguida eles atravessam rapidamente, sacam a arma e surpreendem essas vítimas que estavam sentadas aqui conversando. Depois de pegar os celulares dessas vítimas, essa dupla fugiu nessa direção da Avenida Oscar de Figueiredo. Logo em seguida, eles também cometeram outro assalto em uma hamburgueria. Isso aqui são os moradores reunidos pedindo mais segurança, porque esse não é o único assalto. São vários assaltos registrados nos últimos meses e até nos últimos anos. Vou conversar com uma das vítimas que estava durante esse assalto. Dona Sulamita, eles chegaram, abordaram vocês de início. O que, que eles falaram? Não, apenas a, 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 a pressão psicológica, né, do, do se, se apresentar tudo que tinha, entregar tudo que tinha e retiraram logo de súbito tudo que tinha sobre a mesa. Graças a Deus foram apenas os equipamentos de, de telefonia, de telefones celulares e foram embora já fazendo outra vítima aqui, a hamburgueria que é recém-inaugurada. Inclusive nós fomos todos ao ao primeiro DIP, e lá a, o, o dono da hamburgueria disse, me, me, me deixa triste, me desmotiva ao trabalho, né? Porque eu estou dentro do meu do estabelecimento, sou assaltado e sou chamado de vagabundo. Ah, quando nós chegamos lá, o primeiro DIP, a gente acredita que as outras vítimas, mais seis vítimas que estavam lá, era da mesmo, do, mesmo, do mesmo grupo, porque também foram assaltados aqui nas adjacências, aqui na Avenida, na Avenida Getúlio Vargas, dos quais quatro eram pessoas de fora, eram turistas. E foi a maior perda para eles, porque levaram todos os documentos, levaram é, cartões, levaram os equipamentos é, de telefone também, dinheiro. Eles estavam hospedado num hotel bem próximo daqui, porque essa área também tem uma, uma, uma rede de hotelaria muito boa. E eles ficaram decepcionados, né? E a gente fica decepcionado, porque a gente sabe que esse é um movimento em cadeia. Estou muito triste mesmo, porque, é, tipo assim, a sensação de impotência é, é absurda aqui, né? Porque é tantos bandidos que chegam aqui, e, a gente, e não é daqui de, de, de próximo. Tem um... um negócio de um rap que vem aqui para sexta-feira, que traz bandidos de todo lugar. E nós que estamos aqui sentados, conversando com os filhos, com tudo, com os pais, eu sinto ali na frente com a minha mãe, com o meu pai, a gente já, não, já fica é, com medo, né? Porque acontece esse tipo de coisa, como a Sulamita falou, né? A gente fica muito assustado com isso, e nervoso, né? E quem vai reagir a um negócio desse? Ninguém pode reagir, tem que deixar, né? Pode acabar perdendo a vida. Com certeza. As vítimas registraram o boletim de ocorrência no primeiro distrito integrado de polícia e uma dessas vítimas que perdeu o celular acabou rastreando o celular e viu que esse celular estava ali bem próximo ao bairro Mauazinho, na zona leste da capital. Se você reconhece esses dois homens que aparecem nessas imagens, você pode entrar em contato com a polícia através do 181 ou também através do 190. A sua identidade será mantida em total sigilo. Clientes e funcionários de um salão de beleza passaram por momentos de terror 
durante um assalto. O crime foi praticado por um casal. E o que mais chamou a atenção dos presentes é que a mulher foi a responsável por recolher os pertences e ameaçar as vítimas. Toda a ação foi registrada por uma câmera de vigilância. Quase sete horas da noite, Avenida B, bairro Alvorada. Era praticamente o fim do expediente no Salão de Beleza. Apenas algumas clientes e funcionárias estavam no local. De repente, uma mulher e um homem chegam em uma motocicleta. A mulher usa um vestido vermelho e tenta se passar por cliente. Ela bate na porta do Salão de Beleza e diz que está procurando por um serviço estético. A proprietária do Salão de Beleza, que preferiu não se identificar por medo, informou informou para essa mulher que o expediente já tinha encerrado, mas a mulher insistiu e pediu para entrar no local. Alguns segundos depois, o comparsa dela entra no salão de beleza e senta em uma cadeira. Segundo informações da proprietária, neste momento ela desconfiou que poderia sim se tratar de uma ação criminosa. Em questão de segundos, a mulher entrega a bolsa dela para o comparsa. Ele começa a mexer na bolsa e puxa uma arma de fogo. É neste momento que os dois anunciam o assalto. As clientes e funcionárias ficaram bastante assustadas, já que nunca tinham passado por esse tipo de situação. O salão funciona há pelo menos 10 anos neste local e nunca tinha sido assaltado. Um detalhe que chama a atenção é que o suspeito, que aparece usando um boné, sequer se levanta da cadeira para comandar, organizar essa ação criminosa. Ainda segundo Segundo informações das funcionárias, a mulher tinha a função apenas de recolher os pertences, porém estava bastante agressiva. A todo momento ameaçava as funcionárias e dizia que iria matá-las caso alguém tentasse algum tipo de reação. Neste outro trecho do vídeo, é possível ver quando a mulher recolhe vários celulares. Segundo informações da proprietária, são pelo menos cinco aparelhos celulares. Depois disso, a suspeita ainda consegue roubar a renda renda diária do Salão de Beleza, aproximadamente mil reais. A ação criminosa durou pouco tempo. Em todos os trechos dessa ação criminosa, é possível ver que o comparsa desta mulher que usa um vestido vermelho ficou o tempo todo sentado e tentando esconder o rosto para não ser identificado pelas câmeras de segurança. Já a mulher não tem essa preocupação, assalta de cara limpa e inclusive ameaça todos que estavam no local. Depois que os dois conseguem roubar tudo o que queriam, eles fogem novamente em uma motocicleta vermelha. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu encontrar esses dois criminosos. No primeiro momento, né, eu fiquei observando, eu vi que tinha alguma coisa de errada e eu falei para ela né, que a gente já tinha encerrado o serviço. É, ela só entrou porque a porta estava aberta, né? Aí ela pegou, disse assim, eu vou passar seu, o meu número para você. Ela nervosa, né? Pegou, deu o um telefone para ele e deu a bolsa para ele, a bolsa dela, porque ela que estava armada, né? E aí foi no momento que ele tirou a arma e ele anunciou o assalto. E todo mundo ficou aqui apavorado, porque isso nunca tinha acontecido, né? E com tudo isso a gente está assim, a mercê desses bandidos, né? E aqui o nosso bairro ele não tem uma segurança. Então, acho assim, nesse período tinha que ter uma segurança melhor aqui no nosso, nosso bairro, né? Que as pessoas, as autoridades viessem né, dar uma olhada né, pra gente aqui porque a gente está aos léu, né? Agora, os proprietários deste salão de beleza estão bastante preocupados, já que nunca acharam que esse tipo de situação ia acontecer em uma via tão movimentada. A gente percebe que muitos carros passam aqui no local. Durante a noite, a movimentação é a mesma. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para inibir a ação criminosa por parte deste casal. Os proprietários querem agora que a polícia civil, por meio dessas imagens, consiga identificar pelo menos um dos criminosos, ou a mulher ou o homem que passou o tempo todo sentado na cadeira comandando o assalto. Eles querem mais segurança nesta área porque estão cansados de tantos crimes. Um quarteto suspeito de pertencer a uma facção criminosa foi preso com armas de grosso calibre e drogas. O caso aconteceu na comunidade Santa Luzia, no bairro Japim, na zona sul de Manaus. Além dos quatro suspeitos, um menor de idade também foi apreendido. 
Foi através de denúncia anônima que policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano chegaram até um grupo criminoso que atuava na comunidade Santa Luzia do bairro do Japim, na zona sul de Manaus. Eles escondiam esse grande armamento que a gente vê aqui agora, ó, são pelo menos aí, ó, para você entender, quatro espingardas de fabricação caseira, uma espingarda calibre 12, pistola, rifle, munições intactas, réplica de fuzil, e vários pacotes de entorpecentes, como cocaína e também oxi. A gente vê aqui que essa réplica de fuzil aqui, ó, ela era só para amedrontar os moradores ali do bairro do Japim, da comunidade de Santa Luzia. Isso de acordo com a Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Tem até colete aqui, ó. Você pode ver, eles foram identificados como Gabriel Silva de Oliveira, de 25 anos, Matheus Eduardo Silva da Costa, de 22 anos, ele era o possível gerente ali dessa, dessa, desse grupo criminoso, tem também o Gabriel de Souza Laborda, de 22 anos, e o Valsemir dos Santos Ribeiro, de 46 anos. E também é, o menor estava... Nessa residência, ele tentou fugir ali da polícia e o menor de 16 anos acabou se machucando e foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio. De acordo com a polícia, esse grupo ele atuava ali é, na parte do Japim, comercializando entorpecentes, cometendo realmente ali o ato de criminalidade. Nós vamos conversar com o tenente aqui da Rocan. É, tenente, é, obrigado por nos conceder essa entrevista. É, como é que vocês realmente conseguiram chegar até esse, esse quarteto aí? Como a gente verificou aí que tinha inúmeras denúncias desse, dessa localidade, né, informando aí que estavam amedrontando a população, então foi demandada aí pelo comando do, da nossa instituição, pelo comando do nosso batalhão, a Operação Raio. Então nós fomos até o local já com bastante informação, né, a gente tinha muitas denúncias do local e graças a Deus conseguimos lograr êxito aí na, na apreensão desse, dessa materialidade. Agora, tenente, eles, a gente percebe que são armas de grosso calibre, eles realmente pertencem a uma facção criminosa, eles já estavam prontos aí para um possível ataque, como é que é? Eles têm a facilidade de ser umas ruas sem saída, então é, vários hip hop nas proximidades, então ali era, na verdade, o, o, o canto deles, né, o QG deles ali. Então eles estavam ali para proteger o seu material, o seu entorpecente com arma de grosso calibre e pronto para um, um possível confronto, com certeza. O menor, como é que foi? Ele tentou fugir? Isso, ele, a gente foi abordado, foi encontrado com ele uma porção de entorpecente, ele tentou se evadir, o pai dele tentou atrapalhar também no, no trabalho da polícia e ele acabou tropeçando e caindo. Então, ele, por bater a cabeça, está sendo atendido no João Lúcio, mas fora de perigo. A base deles eram duas residências ali é, do Santa Luzia, né? Isso, dentro da, da comunidade de Santa Luzia ali, eles tinham duas residências onde eles guardavam todo esse material. Onde foram flagranteados. Exatamente. Eles foram flagranteados por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção de menores. E a gente faz mais uma vez uma pausa nas nossas ocorrências policiais para saber o que você de casa está trazendo como homenagem na manhã desta segunda-feira ao cantor Arlindo Júnior, conhecido como Pop da Selva. Por isso a gente vai aqui para o nosso salão para mostrar então essas homenagens que vocês estão mandando por meio do WhatsApp 992912167. E aqui a primeira mensagem. É esta imagem que eu vou guardar no meu coração. Missy Araújo, do bairro Morro da Liberdade. Então, esse abraço, né? Eu acho que durante o Festival de Parentins, a participação dele em junho deste ano, no 56 o Festival Folclórico de Parentins. Mais uma mensagem aqui. Sempre lembrarei de você, meu irmão. Saudades eternas. Mais mensagens... A vida começou agora, vida de alegria sem dor no reino de nosso Senhor. Então essas foram algumas das homenagens que vocês estão enviando por meio do nosso WhatsApp. A gente tem mais aqui. Meus pêsames a toda a família e amigos. Vá com Deus, meu amigo Arlindo Júnior, que mandou mensagem aqui, ó, foi o Luizinho Melo, mandou para a gente esse registro então com o pop da selva. Mais mensagens, eternamente Arlindo assinado Lúcia, que mandou para a gente este, esse registro também aí durante um show, né, do levantador de toadas do boi caprichoso. Olha, e uma, uma informação aqui, olha, pior notícia, muito triste acordar com essa notícia, assinada Lúcia, que complementa então sua mensagem. É com muito carinho e meus pêsames a toda a família, vá em paz, pop da selva. 
foi a Iranilza Santos, de Parentins, que está acompanhando a gente. Movimentação muito grande, então, também foi registrada na cidade de Parentins e a gente traz essa movimentação ao longo da programação da TV A Crítica. A gente continua, então, lendo algumas mensagens e diz assim... Descanse em paz, guerreiro. Você faz parte da minha adolescência. Sempre fui sua fã e sei que sua estrela vai continuar a brilhar lá em cima. Essa é uma das melhores lembranças que guardo. Seu CD com seu autógrafo. Meu nome é Carla. Aqui, ó, mais mensagens. Arlindo, que Deus te receba de braços abertos. Arlindo Júnior, tu é a eterna voz da Amazônia que continua brilhando no céu ao lado do rei, seu fã Manuel de Almeida. Mais mensagens. Eu estou muito triste pela morte do Arlindo Júnior. Que Deus abençoe a família e conforte os corações. Bom dia, meus pêsames aos familiares e amigos. Que só Deus para preencher esse vazio que ficou e confortar os familiares. Meu nome é Breno Souza Sou da redenção. A gente agradece, então, todas as mensagens e finaliza aqui, ó. Bom dia a todos do manhã. Meus sentimentos à família de Arlindo Júnior. E você de casa também pode mandar a sua homenagem através do nosso WhatsApp 992912167. Como a gente disse, está falando desde o início. Uma história de superação. Uma história que começou pequenininha. E foi crescendo, crescendo, crescendo ao longo dos anos. Ele foi peixeiro, trabalhou numa financiadora, teve inúmeras atividades, até participar de um concurso e se destacar por essa voz inconfundível, que apenas uma palavrinha já fazia toda a diferença, a gente já conseguia identificar que se tratava do nosso ídolo, o eterno pop da selva. E para você de casa que ainda não conhece essa história linda e de superação, aguerrida aí, né, que lutava contra o câncer desde 2016, você vai acompanhar numa reportagem especial no quadro Café no Ar, que nós vamos reprisar nesta edição. Então você não pode perder todos os detalhes, ele cantando também para a gente, emocionando. E principalmente, passando uma mensagem de superação. Mesmo com todos os desafios, dor e tudo, ele acabava é, transparecendo essa pessoa de luz, como foi citada por muitas pessoas. E a gente faz... É uma pausa agora para a gente respirar, né? é se recompor dessa notícia muito triste na manhã desta segunda-feira, para a gente falar ao vivo agora, é com a repórter Meia Chapiama, é isso? Meia Chapiama trazendo as últimas ocorrências policiais registradas nesse fim de semana. Olha, na Zona Sul, uma feirante escapou da morte após ser resgatada pela polícia. E quem fala para a gente sobre essa situação é a Meia Chapiama. Mei, parece que ela foi torturada pelos criminosos, é isso? Que história! Isso mesmo, Nádia, foi bastante torturada por esses homens. Essa feirante, identificada como Vanessa de Souza Alves, de 29 anos, foi espancada e torturada por cinco homens ali na Feira da Panaí, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus, na madrugada desta segunda-feira. Segundo informações dos policiais da 2 Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência, eles avistaram essa mulher de 29 anos sendo torturada por esses cinco homens que estavam fortemente armados em uma embarcação. Eles já estariam levando essa vítima para uma pequena embarcação ao lado para possivelmente matá-la e jogá-la em meio ao rio. Só que quando eles avistaram a chegada dos policiais, eles acabaram fugindo em uma voadeira para outra margem do rio. Foi quando os policiais conseguiram salvar essa feirante de 29 anos, levaram ela até o SPA ali da Zona Sul, bem próximo ali ao local, para ela receber os primeiros atendimentos médicos. Ela... Agradeceu bastante os policiais por ter salvado a vida dela e relatou que esses homens estariam torturando ela e também possivelmente iriam matá-la porque eles desconfiavam que ela estaria denunciando esse grupo criminoso. Eles conseguiram fugir, a mulher 
conseguiu se salvar através dos policiais militares e ela passa bem depois de receber aí os primeiros atendimentos médicos. Que situação, viu, Nádia? Eu volto com você aí no estúdio. É verdade, Meia. Ainda bem que a polícia militar conseguiu intervir e salvar a vida dessa feirante, né? Que trabalhava ali para conseguir o sustento de casa. Ó, a gente tem mais informações, porque não foi só esse caso que foi registrado, não. Um jovem foi morto no bairro Alvorada e um homem que tentava reatar um relacionamento foi agredido a terça dadas. É isso? Conta pra gente também. Pois é, Nádia. O primeiro caso aconteceu na tarde deste domingo, ali na Travessa 3, no bairro do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, onde um homem identificado como Adilson dos Santos Ferreira, de 20 anos de idade, foi assassinado com mais de 20 tiros. Segundo informações da polícia, um carro com cinco ocupantes estariam rondando os bairros da zona centro-oeste de Manaus, estariam realizando tiroteios. Quando eles entraram na Travessa 3, Três, eles encontraram o Adilson que estava em via pública. Foi quando eles começaram a atirar contra essa vítima. Pelo menos 25 tiros atingiram o Adilson, que morreu ali no local. Depois de assassinar a vítima, esses cinco ocupantes que estavam nesse veículo fugiram em rumo ignorado. Os policiais da décima companhia interativa comunitária ainda chegaram a fazer buscas ali em bairros da zona centro-oeste de Manaus, mas esse grupo não foi foi encontrado. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga esse caso para tentar chegar aí na autoria e também na motivação desse crime. E por volta de 2h40 da tarde, também deste domingo, Nádia, o um homem que não teve o nome divulgado de 40 anos de idade foi atingido com vários golpes de teçado. Lá ali na Avenida Sumauma, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Segundo informações da polícia, ele teria ido até a residência da ex-companheira dele para pedir para reatarem o relacionamento. Só que quando ele chegou lá na residência da ex-companheira, ele foi surpreendido pelo atual companheiro dela, que já recebeu essa vítima a Tessa Dadas. Ele foi atingido com Tessa Dadas nos braços e também no rosto. Ele foi encaminhado para um hospital aqui da, da cidade, onde ele recebeu os primeiros atendimentos médicos, deve passar por um procedimento cirúrgico e depois de ter cometido essas agressões, o suspeito fugiu do local e não foi localizado. Os policiais também chegaram a fazer buscas ali pelo bairro Monte das Oliveiras, mas sem sucesso, viu, Nádia? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May, pelas suas informações. A gente volta a conversar ainda nessa edição até daqui a pouco. E a gente continua ao vivo falando sobre a morte do cantor e compositor, ex-levantador de toadas do Boi Caprichoso, agora com o repórter Leon Furtado. Ele que já está no local onde vai, está acontecendo a preparação para logo mais ser encaminhado para o Centro de Convenções Vasco, Vascos, na zona centro-oeste da capital. Leon, que informações você tem? Muito bom dia para você. Pois é, Nádia, bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar nesta segunda-feira. Olha, nós estamos aqui próximo da funerária Almir Neves, onde todos os procedimentos estão sendo feitos junto ao corpo do cantor Arlindo Júnior. Daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, como você bem disse, ele vai ser transferido lá para o Centro de Convenções Vasco Vasques, onde vai ser realizado o velório durante toda esta segunda-feira. Então, o público manauara vai poder sim fazer essa despedida, fazer as suas homenagens e dar uma última olhada no corpo desse cantor, Nádia. Então vai funcionar durante todo o dia, durante toda a noite, segue pela madrugada também até às 10 horas desta terça-feira. Mas, Nádia, até o momento a gente ainda não tem informações a respeito do horário do enterro desse corpo, somente de que até amanhã as pessoas vão poder fazer a despedida nesse velório.
Ele já estava lutando contra um câncer no pulmão desde 2016 e a gente vinha acompanhando, claro, a própria TV Crítica através do programa Arena dos Bombás, né? Vinha acompanhando toda essa trajetória, mas aí, infelizmente, na madrugada deste domingo, ele acabou tendo várias complicações e foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo de um hospital aqui do centro da capital amazonense. No fim da tarde, né, ele também precisou se submeter a um procedimento de hemodiálise e já à noite, eh, um dos seus rins parou por volta das 22 horas e ele teve uma parada cardíaca. Também por cerca de 20 minutos, eles tentaram um procedimento de reanimação, mas ele não resistiu e acabou morrendo. Nádia, a TV a Crítica, claro, segue acompanhando todas as informações atualizadas e a gente volta a qualquer momento na programação para trazer mais atualizações sobre essa situação. Nádia, de volta aí com você no estúdio. Obrigada, Leon Furtado. Como você disse, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer informação a respeito do enterro, já manda para a gente, que a gente mostra em primeira mão para os nossos telespectadores que gostam, gostavam muito né, do trabalho dele e querem prestar as suas últimas homenagens. Homenagens essas que vão continuar aqui ao vivo. Os jornalistas e colaboradores aqui da TV A Crítica também se manifestaram a respeito, já que nós vimos acompanhando essa trajetória bonita dele né, e a luta contra o câncer. Dante Graça disse assim, você foi um ídolo que em, em algum momento da vida eu pude ter no convívio e admirar ainda mais. Eu vou guardar esse sorriso, essa alegria e a energia que você sempre levava para os ambientes, fosse cantando ou numa mesa de pôquer. A vibe era sempre essa, para cima. Chega lá em cima e manda um oi para o nosso criador. Você certamente irá cair nas graças dele na hora. Vá em paz, guerreiro. Você lutou, é, você lutou é, bravamente. Chegou a hora do teu descansar. Dante Graça, que faz parte da equipe de jornalistas aí do portal A Crítica e também do jornal A Crítica, prestou as suas últimas homenagens. Eric mandou aqui para a gente e foi assim, chorando e abraçando o seu touro negro da América, que o Arlindo recebeu nossa homenagem em maio deste ano. Uma homenagem que planejamos desde o ano passado e que fizemos com todo entusiasmo e carinho. Ele merecia e merecia por tudo que representou para nós amazonenses. Mas agora, no silêncio das matas, vai, vai canoeiro. Canoeiro, como era conhecido, também foi bastante citado nas redes sociais. Para você que não sabe, o Eric é o diretor do núcleo né, de programas especiais. Ele que esteve à frente dirigindo aí o Arena dos Bumbais, um dos últimos programas que o Arlindo Júnior participou, também prestou as suas últimas homenagens. Marcos Apolo, ele que é o secretário de Cultura do Estado do Amazonas, também utilizou as redes sociais e disse assim, guardarei na memória esse sorriso, essa alegria de viver e essa coragem para vencer as adversidades. A cultura perde um grande ícone, meu amigo Arlindo Júnior. Lembraremos sempre de sua voz e de seu amor por tudo o que fazia. A gente tem mais homenagens aqui? Ah, por enquanto, nós só temos essas homenagens. Daqui a pouquinho a gente vai mostrando outras a partir do momento em que é, vão atualizando né, as redes sociais. E a gente dá uma pausa e depois do intervalo você vai ver as últimas informações sobre o velório do cantor Arlindo Júnior, que morreu na noite deste domingo. E já já a gente mostra outros detalhes para você, lembrando que a gente vai reprisar o nosso quadro Café no Ar, especialmente em homenagem ao cantor. São 7 horas e 18 minutos, não saia daí. Me emociono, porque é filho de família muito humilde e o caprichoso me deu tudo, me abriu as portas para tudo, é, para ganhar dinheiro, para ter uma família, para poder manter uma família, para poder é, ser o que eu sou, eu devo tudo isso ao caprichoso.